6.25 전쟁 당시 꽃다운 청춘을 나라에 바친 호구경웅 고 조창식 하사가 지난 5일 70년 만에 고향의 품으로 돌아왔습니다. 충북 괴산에서 진행된 호구경웅 귀환 행사 현장을 노푸름 중사가 전해드립니다. 국방부 유해발굴 감식단이 지난 5일 괴산군청 회의실에서 호국영웅 고 조창식 하사의 귀환 행사를 진행했습니다. 국방부 유해발굴 감식단은 이날 행사에서 유족인 친족하 조철주 씨에게 신원 확인 통지서와 종군 기장을, 육군 37사단장은 호국의 어를 담은 귀환 패를 전달했습니다. 고 조창식 하사는 1928년 괴산군 신길이에서 사남 중 셋째로 태어나 1951년 23살의 젊은 나이로 국가를 위해 입대했습니다. 국군 8사단 10연대에 배치돼 6.25 전쟁에 참전한 조 하사는 1951년 8월 24일 입대 6개월 만에 강원도 인제 노전평 지구에서 적과 싸우다 전사했습니다. 고인의 유해는 강원도 인제군 서하면 무명 900고지에서 2017년 6월 발굴됐습니다. 신원 확인은 2020년 11월 유가족인 친족하 조철주 씨의 유전자 시료 채취로 가능했습니다. 마음속에 큰그 응어리가 졌던 것을 뭔가 지금 덜어버린 느낌이 있어서 너무 지금 기분도 좋고 또 고맙고 지금 마음이 좀 어, 편안한 상태입니다. 그래서 다시 한번 어, 제도 삼촌을 저희들에게 돌려주신 그 모든 분들께 다시 한번 감사하다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 고 조창식 하사의 유해는 유가족과 협의를 거쳐 국립대전현충원에 안장될 예정입니다. 국방부는 고 조창식 하사와 같이 나라를 위해 헌신하신 호국 영웅들을 가족의 품으로 모시기 위해 2000년부터 유해 발굴 사업을 진행하고 있습니다. 현재 유전자 채취에 동참한 유가족은 약 4만 5천여 명으로 미수습 전사자에 비해 시료가 많이 부족한 실정입니다. 유해 주인을 찾아주기 위해서는 전사하신 분들의 유가족을 찾아서 전사하신 분의 유해 시료와 유가족 시료를 비교해서 어, 가족 관계를 확인할 수가 있기 때문에 국민 여러분들께서 이와 같이 유가족 시료 채취에 적극적으로 참여해 주시면 더 많은 분들이 가족의 품으로 돌아가실 수 있을 거라고 생각합니다. 시료 채취는 인근 보건소나 보훈병원, 군병원에서 가능합니다. 방문이 어려운 경우 국방부 유해발굴 감식단 대표번호 1577-5625로 연락하면 전문 의료진이 직접 방문해 시료 채취를 진행하거나 우편으로 시료 채취 키트를 받아볼 수 있습니다. 국방뉴스 노프루입니다